Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya Mr. Said Dalam channel Mr. Cikgu Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu channel di YouTube Coffee. Kopi. Nuts. Nuts. Kekacang. Coffee. Coffee. Kopi. Nuts. Nuts. Kekacang. One. What is Malaysia International Gastronomy Festival? Listen and read. What is Malaysia International Gastronomy Festival? Listen and read. Okay, apa apakah maksudnya tu? Malaysia International Gastronomy Festival ni bermaksud uh, pesta pelbagai budaya di Malaysia. Malaysia kan ada China, ada India, ada... Melayu, ada Bumi Putra, Sabah Sarawak dan macam-macam kan. Kita ni pelbagai kaum. So, pelbagai makanan yang ada di Malaysia. Pelbagai budaya yang ada di Malaysia. Jom kita lihat. Malaysia International Gastronomy Festival. Malaysia International Gastronomy Festival. Every year... Thousands of people visit the Malaysia International Gastronomy Festival, or the MIGF, in Kuala Lumpur. For Pada setiap tahun, beribu-ribu orang melawat Malaysia International Gastronomy Festival atau lebih dikenali dengan MIGF yang diadakan di Kuala Lumpur. One month Visitors to MIGF can eat different kinds of food from more than 25 of Malaysia's best restaurants. Untuk dalam masa sebulan, setiap pelawat-pelawat yang datang ke MIGF boleh makan pelbagai jenis makanan yang dihidangkan oleh lebih daripada 25 Restoran terbaik di Malaysia. There is food from all over Malaysia and around the world. Pada masa itu terdapat pelbagai jenis uh, makanan yang ada di Malaysia dan serata dunia. Eating isn't the only thing visitors can do there. Bukan saja ma makan antara aktiviti yang boleh dilakukan. Ketika pergi ke festival tersebut. They can also watch and learn how famous chefs cook their favorite food. Mereka juga boleh menonton ataupun melihat dan me belajar macam mana uh, tukang masak terkenal masak makanan kegemaran mereka. There are also many classes where visitors can learn how to choose the best ingredients. Di situ juga ada banyak-banyak kelas yang diadakan, ada banyak kelas yang diadakan kepada para pelawat untuk belajar bagaimana memilih ramuan-ramuan yang terbaik. Visitors can get coffee, cheese, nuts and much more from shops that have only the best. It is Pelawat-pelawat juga boleh Mendapatkan kopi, keju, kekacang dan pelbagai lagi jenis-jenis makanan yang lain daripada kedai-kedai yang disediakan dan sememangnya memang terbaik. An amazing food festival. Ia merupakan sebuah uh, pesta makanan yang terbaik. 
2. Read again and write T for true or F for false. Baca semula kemudian tulis T jika betul dan F jika salah. T for true, F for false. Okey, setiap soalan ni dia akan klik nanti dia akan keluar penyataan sama ada betul ataupun salah yang merujuk balik kepada petikan yang kamu baca. Okey, untuk latihan ini, kamu tulis hari dan tarikh, write day and date for today and you write in your exercise book. Tulis dalam buku latihan kamu. All the best! Okey, dah siap latihan tadi. Kamu buat yang ini pula ya. Mesti akan terangkan. Number 3. You are at the restaurant. Kamu berada di restoran. Who says these phrases? The waiter or the customer? Siapakah yang akan nyatakan ayat-ayat ni? Siapakah yang akan sebut ayat ni? Waiter, pelayan or customer ataupun uh, pengunjung restoran itu. Ah, uh, Kalau pengunjung restoran, tulis C. Kalau pelayan, Tulis W. Okay. So, number one. Ready to order? Se sudah bersedia untuk memesan makanan? Number two. Would you like anything to drink? Adakah cik nak minum apa-apa? Number three. A table for two, please. Boleh sediakan saya dua, uh, satu meja untuk dua orang? Number four, I like to pay, please. Uh, saya nak bayar ya. Number five, can I have a knife, please? Boleh saya dapatkan pisau? Number six, I like a pizza, please. Boleh saya dapatkan pizza? Number seven, would you like some dessert? Adakah kamu nak makan uh, pencuci mulut? Number eight, what would you like to eat? Apa yang kamu nak makan? So, kamu tulis W untuk pelayan, C untuk pelanggan restoran tersebut. All the best! Okey, ini suasana ataupun situasi di restoran.